past two years, land acquisition has been the primary reason for conflict between the common person and the government of India. If the nation's ambition of becoming a global industrial and agrarian force is to be realized, much development is required in the key sectors of agriculture, industries, basic infrastructure like roads, railways, electricity, mining, etc. Directly or indirectly, this path to progress is the leading cause of land acquisition. The conflict is being experienced in every state of India, be it Uttar Pradesh, Haryana, Chhattisgarh or the northeastern states, pitting the citizen against the government. Between these two warring camps, it is the backward classes, Dalits, tribals, agricultural labourers and small farmers who are most affected. The past years have seen a sharp rise in the struggle and the people of Chhattisgarh have been bearing the brunt, particularly the red districts which are the bastions of the Naxal rebel movement. बांध से हम लोगों को बहुत परेशानी है क्योंकि यहाँ करीब बांध बने पाँच सा, पाँच साल हो गया और हमारे किसानों का पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा है बत्तीस किसानों का और पच्चीस किसानों का झाड़ का पैसा नहीं मिल रहा है सरकार के नीति है कि आदिवासी हरिजन दलित जो है तो छत्तीसगढ़ छोड़ के भागा जाए स्वयं यहाँ की माता पिता भाई बहनों को सर पे कफन बांध करके आगे आना होगा तभी हम लोग अपनी संसाधन की रक्षा कर सकते हैं The state has been implementing many steps to curb the violent uprisings, but it fails to acknowledge the fact that the roots of this rebellion lie in the forcible evictions of tribals from their traditional forest land. आज पूरे देश के अंदर भूमि अधिकरण का दौर चला हुआ है और उसमें भी दलित और आदिवासियों की भूमि पर तेजी से कब्जा किया जा रहा है उसी की एक जीती जागती मिसाल इलाहाबाद के करछना तहसील में देखी जा रही है जहां पर जेपी पावर अपना एक प्लांट लगाने जा रहा है और इससे लगभग पंद्रह हजार लोग विस्थापित होने जा रहे हैं मकान जात वहाँ पूछे लोग लड़किया कहाँ जाए का खी अधिग्रहण के पूर्व कार्रवाई के समय जी ये सरकार ने वादा किया था सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पावर का प्रशासन निदेशक हैं उन्होंने कहा था कि अधिग्रहण अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा और उनको नौकरी दी जाएगी पुनर्वास के तहत किसानों को व्यवस्थापित किया जाएगा हमारी जनता की लड़ाई इसलिए सरकार से छिड़ गई है कि ये हमारी जमीन को पूर्ण संचित जमीन को असंचित और गैर कृषि योग्य दिखा के बंजर पड़ती और कम रेट के पैसे में लेके अपने हैसियत पर यानी सरकार ने कहा कि मैं ले रहा हूँ जमीन और इसको लोक हित के लिए और जमीन लेके पूंजीपति के हाथ बेचती है विकास के मायने बदलते जा रहे लोकतंत्र में विकास की परियोजनाएं लोगों के सहभाग के आधार पर लोगों की राय से बननी चाहिए हम लोग ऐसे ही एक जगह पे बैठे हैं जहाँ पे केंद्र सरकार का रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप लोग आप लोग क्या कहते हैं कि ये रेलवे नहीं बनना चाहिए रेलवे बनना चाहिए लेकिन इसके पहले हम लोग को पुनर्वास करने की कोशिश सरकार को करना चाहिए नोटिस आया है फिर भी उस पर हम लोग जब तक नहीं पुनर्वास होगा जब तक हम लोग यहाँ पे जान दे देंगे लेकिन इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे दिस इज द रेलवे प्रोजेक्ट साइट रेलवे इज हेयर टू स्टे बट लैंड फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग बिकॉज ऑफ दिस रेलवे प्रोजेक्ट मैं रेलवे को में थोको में था तो गाहन में मिला तो अपने थोको में था तो सीहा में तो अपने सेंट को अपने ने खा लाओ यहाँ में सांग में जो थोको में जो ककाई कसान थोको में सेंटान था ना में तो वो मराम खान कमाए टिपाटी को में तो लाम को लाम को लाम दांत है ना में तो लाम को अपने सी में खान राज्य व केंद्र सरकार सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि को बड़े बड़े कारखानों उद्योगों व पावर प्लांटों के लिए अधिग्रहण कर रही है आइए आपको ले चलते हैं फतेहाबाद जिले के गांव गोरखपुर में 
यहाँ की लगभग 1500 एकड़ उपजाऊ भूमि को सरकार परमाणु पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण करने जा रही है हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते क्योंकि यह जमीन बहुत ही उपजाऊ है यहाँ दो तीन फसलें होती है और यहाँ हमारे पास रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं है इनके अलावा हम तो जैन दे देंगे हम जमीन नहीं देंगे These stories offer a glimpse of this prolonged conflict between the citizen and the state. The government is trying to justify land acquisition by saying that such measures and actions are essential for the progress and development of the nation. The people disagree. Even as they are being evicted from their communities, homes and farms, the government provides neither adequate financial compensation nor the services and infrastructure to ensure proper rehabilitation. The Land Acquisition Act drafted in 1894 was acquired by the Indian Constitution from our colonial past. In the last 100 years amendments have been made to the provisions of this act but in the context of contemporary India the act remains a draconian and archaic relic. A recent amendment passed on the 31st of August 2011 to very little public debate not only expedites the acquisition of land for public private partnerships but fails to take into account the concerns raised by the people's movements and the serious issues with the resettlement and rehabilitation process the oppressive nature of the land acquisition act is one of the major reasons for the prolonged and deepening conflict between the civilian and his country aage kadam badhayenge